सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए हेलो एवरीवन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर चैनल द बायोलॉजी डियर स्टूडेंट लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो कॉर्डेट्स के कुछ हमने करेक्टर पढ़े थे आज हम कॉर्डेट के कुछ करेक्टर हम पढ़ेंगे और उन करेक्टर्स को हम कंपेयर करेंगे नॉन कॉर्डेट्स जो फाइलम नंबर वन से फाइलम नंबर आठ एकेनोडर्मेट्स तक के जितने भी हमने फाइलम पढ़े थे और जो हैमी कॉर्डेटा जो हमने फाइलम पढ़ा था उनमें और अब तक जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं बार बार हमारे सामने जो करेक्टर आए हैं जो टर्मिनोलॉजी आई है थोड़ा सा आज हम उसको रिव्यू करेंगे रिव्यू करेंगे मगर कंपेयर कंपेयर करके कॉर्डेटा के साथ तो स्टार्ट हम लेते हैं कॉर्डेटा से कॉर्डेटा के कुछ करेक्टर फिर हम कंपेरिजन करेंगे फ्रॉम फाइलम नंबर वन से फाइलम नंबर एट से एकेनोडर्मेटा से तक ठीक है तो आप जल्दी जल्दी से अपनी जो है बुक खोल लें और बुक के पेज नंबर टू थर्टी सिक्स पे आप आ जाएं जल्दी से फौरी तो शाबाश जब भी आप लेक्चर मेरा सुने तो बरए मेहरबानी अपनी बुक खोल के रखें ठीक है पेज नंबर आप टू थर्टी सिक्स पे आ गए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम जनरल करेक्टर ऑफ कॉर्डेटा कॉर्डेटा की अगर जनरल करेक्टर की बात करेंगे जो तीन मेन करेक्टर है उनको छोड़ के जो हमने पढ़ा था ठीक है लास्ट लेक्चर में इनमें क्या होता है कि ऑर्गेन सिस्टम लेवल होता है ऑर्गेन सिस्टम लेवल कॉर्डेटा में है ऑर्गेन सिस्टम लेवल हमने एनिलीड्स से देखा था कि ऑर्गेन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो गया था ठीक है तो जो आर्गेन सिस्टम लेवल फाइलम नंबर वन जिसको हमने कहा था क्या पोरीफेरा तो पोरीफेरा में क्या था कि पोरीफेरा में जो है सेल लूजली पैक थे मीन्स के टिश्यू ट्रू टिश्यू नहीं था मगर सेल क्या थे लूजली पैक थे सही है फाइलम नंबर फाइलम नंबर टू फाइलम नंबर थ्री फाइलम नंबर फोर नेमा टोटा फाइलम नंबर फाइव से हमें ऑर्गेन सिस्टम एनिलीड से अच्छा खासा मिल गया था जो कि हमें नजर आ रहा था फाइलम नंबर जो फाइव से हमें एनिलीड एनिलीड से ऑर्गेन सिस्टम हमें नजर आना शुरू हो गया था ट्रिप्लोब्लास्टिक पोरिफेरा को और नाइटेरिया को छोड़ के बाकी सब प्लेटी हेलमेंट से लेके कॉर्डेट तक सारे के सारे जितने भी फाइलम हैं मेजर फाइलम की हम बात कर रहे हैं थर्टी थ्री में से जो मेजर नौ फाइलम है उनको हम समराइज कर रहे हैं ठीक है उनमें क्या है कि दो फाइलम छोड़ के पोरिफेरा और नाइडेरिया को छोड़ के सेलेंट्रेटा जिसको कह रहे हैं उसको छोड़ के प्लेटी हेलमेंट से लेके कॉर्डेटा तक सारे के सारे कॉर्डेट तक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं ठीक है सिलोम की बात करेंगे सिलोम की बात करेंगे कॉर्डेटा की कॉर्डेटा में ट्रूसिलोम मौजूद है ठीक है और जो इसके आर्गेन है इंटरनल आर्गेन आर सस्पेंडेड इन केविटी सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन जिसको मेजेंट्री कर रहे हैं इसकी केविटी है केविटी के अंदर ऑर्गेन सारी जो हमारी केविटी उसके अंदर इंटेस्टाइन वगैरह सारे के सारे सस्पेंडेड हैं और उनके बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको ये नाम याद कर रखिएगा क्या कहेंगे मेजेंट्री कहेंगे सिलोम सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो फाइलम नंबर वन जिसको हमने कहा था कि पोरीफेरा पोरीफेरा में याद रखिएगा कि कितनी स्पीशीज थी याद करें याद करें कितनी थी पांच हजार स्पीशीज थी है ना और कॉमनली पोरीफेरा को हम क्या कह रहे थे स्पंज कह रहे थे सही है पोरीफेरा में जो था क्या उसमें कोई भी सिलोम नहीं था उसमें लूजली पैक थे सही है और जो पोरीफेरा थे उसमें क्या आ रहा था साइकोन आ रहा था यूपैक यूपैक्टीला आ रहा था और बात स्पंज आ रहा था ठीक है और जो पोरीफेरा थे पोरीफेरा के जो जनरल करेक्टर थे वो जनरल करेक्टर क्या थे उसमें कोनोसाइट्स था ठीक है उसमें कोनोसाइट्स थे उसमें पिनेकोसाइट्स थे है ना और एक्यूटिक फिल्टर्स थे ये उनमें केना सिस्टम था एक तरफ से पानी जा रहा था फिर पानी दूसरे पोर्स में से निकल रहा था इस तरीके का सिस्टम था अभी तक मना सिलोम सिस्टम हमें नजर नहीं आया ठीक है फिर जो जिसको हम कह रहे थे सेलेंट्रेटा नाइडेरिया जो जिसमें कि कितनी नौ हजार स्पेशीज हमने नोट की थी ठीक है उसमें उसमें कौन से कॉमन एनिमल थे कॉमनली उनको सेलेंट्रेटा कहा गया मगर उसमें एनिमल कौन से थे एनिमल हाइड्र हाइड्रा था ठीक है और अपना था जेली था और सी एनिमोन था याद होगा यकीन है आपको ठीक है और अगर इसके हम जनरल स्पेसिफाई जनरल करेक्टर की अगर बात करेंगे फाइनल नंबर नंबर दो की तो उनमें करेक्टर कौन से थे याद करें कौन से करेक्टर थे उनमें 
फाइल नंबर दो में कौन से करेक्टर थे हमें पॉलीमॉर्फिज्म नजर आया था हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नजर आया था ठीक है आया था ना हमें नजर और जो अपना क्या कहते हैं नंबर थ्री फाइलम जो हमारा प्लेटी हेलमेंस ठीक है उसमें भी क्या था उसमें भी हमें सीलोम सिस्टम नजर नहीं आया था ठीक है जिसको हम जो कि डॉर्स वेंचरली कंप्रेस्ड हमें उसमें जानदार मिले थे उसमें कौन से जानदार थे याद है आपको तीसरे नंबर भैया आपने बातें याद करनी है आपको याद होनी चाहिए क्या था प्लेन एरिया था जी और क्या था लोअर फ्लूक था और क्या था और क्या था ट्रेप वॉर्म था जिसकी बॉडी क्या थी डॉर्स वेंट्रली कंप्रेस थी है ना डॉर्स वेंट्रली उनकी बॉडी कंप्रेस थी ये इनका क्या था एक जनरल करेक्टर था कि उनकी बॉडी क्या थी डॉर्स वेंट्रली कंप्रेस थी सही है अच्छा और नंबर टू के इसमें भी हमें सिलो, सिलोम सिस्टम नजर नहीं आया था नंबर फोर जिसको क्या कह रहे हैं हम नेमाटोडा कह रहे थे है ना एस्कल एलिमेंट्स भी कह रहे थे हम नेमाटोड राउंडेड एनिमल्स राउंडेड राउंड वॉर्म्स ठीक है इनमें हमें एंटेस्टाइन नजर आया था इनमें हमें माउथ भी नजर आया था इनमें हमें एनस भी नजर आया था इनमें जो एस्करीज थी है ना एस्करी एस्करीज थी और हुक्म था थ्रेड वर्म्स हमें इनमें नजर आए थे इनकी बाटी सेलेंड्रिकल थी नजर आई थी हाँ विथ विथ एंड्स हमें एंड्स भी नजर आए थे उनमें शक्कर थे और पैरासाइटिक भी थे है ना थे ना तो उनमें क्या था सिलो, कोई सिलोम सिस्टम था उनमें सिलोम सिस्टम था मगर क्या था सीडो सिलोम था थ्री ये क्या थे एसिलोमेटिक थे मगर जो फाइल नंबर फोर था वो सीडो सिलोमेटिक था जिसकी उसमें केविटी थी मगर ट्रू नहीं थी ट्यू क्यू नहीं थी वो आपको पता है फाइलम नंबर फाइव से फाइलम नंबर नौ तक सिलोम सिस्टम हमें नजर आया था एनिलीड्स में हमें सिलोम सिस्टम नजर आया था नजर आया था ना आपको याद होगा कि एनिलीड्स में हमें सिलोम सिस्टम नंबर फाइव में हमें नजर आया था एनिलीड्स को सेगमेंटेड एनिमल्स कहते थे उनमें सेगमेंट हमें नजर आए थे मेटामेरिक सेगमेंट हमें नजर आया था और वहां पे एक करेक्टर और सीटा भी था पेराबोडिया था था ना ये हमें करेक्टर नजर आया शक्कर भी हमें एनिलीड्स में नजर आए थे और इसकी जो कॉमन एग्जांपल जो आपने याद करनी है जो मुझे याद आ रही है नेरीज है लीच थी और नेरीज थी लीच थी अर्थवॉम जो इसका मेन है और ट्यूब विद इन ट्यूब भी था अर्थवॉम इनमें था है ना और इनमें वेल डेवलप्ड गट नजर आई थी और हमें सिलोम सिस्टम नजर आया था तो सिलोम सिस्टम कॉर्डेटा में नजर आया है मगर इसकी जो स्टार्ट हुई थी ट्यू सिलोम की नंबर फाइव एनलीड से जो है इनकी स्टार्ट हुई थी डाइजेस्टिव ट्यूब अगर देखेंगे तो डाइजेस्टिव ट्यूब भी एनिलीड डा से क्योंकि नेमाटोड्स में इंटेस्टाइन नजर आया था हमें माउथ नजर आया था एनस नजर आ रहा था ठीक है मगर जो नंबर फाइव है अपना एनिलीडा ठीक है एनिलीडा से एनिलीडा से हमें डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डाइजेस्टिव सिस्टम हमें जो है डेवलप्ड गट हमें एनिलीड से नजर आना शुरू हो गई थी जो कि कॉर्डेट्स तक चल रही थी ठीक है अच्छा जो सेगमेंट्स जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है सेगमेंटेशन हमें आर्थ्रोपोर्ट्स में भी नजर आई थी सेगमेंटेशन हमें एनिलीड्स में नजर आई थी और सेगमेंटेशन कॉर्डेटा में भी है सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज भी होता है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमें नॉन कॉर्ड कॉर्डेट्स में सिर्फ एनिलीड्स में नजर आया था जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था उसके बाद आर्थोपोर्ट से लेके एंड तक जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही नजर आया था हमें ठीक है और कॉर्डेट्स में क्या है कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है हमें स्टडी करनी है मगर कंपेयर करके करना है जब आप कंपेयर करके स्टडी करेंगे तो यकीन आपको याद रहेगा कि किस में क्या सिस्टम है और किस में क्या सिस्टम है तो कॉर्डेटा में क्या है क्लोज एनिलीड्स में क्या है क्लोज बाकी जितने फाइल में उनमें क्या है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपने बातें याद रखनी है ठीक है उसके बाद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सेक्शुअली रिप्रोडक्शन होती है सही है मेजोरिटी है पोस्ट एनल टेल जो कॉर्डेट्स हैं उनमें मेजोरिटी है कि उनमें पोस्ट एनल टेल होता है ठीक है फाइल नंबर फिर हम पेज पे आ जाते हैं टू थर्टी सिक्स पे और इसको समराइज करते हैं सब करेक्टर्स को फाइलम नंबर वन उसमें कितनी स्पीशीज थी पांच हजार फाइलम नंबर टू उसमें कितनी स्पीशीज थी नौ हजार फाइलम नंबर थ्री उसमें कितनी स्पीशीज थी पंद्रह हजार फाइलम नंबर फोर उसमें कितनी स्पीशीज थी नेमाटोड उसमें कितनी थी बीस हजार फाइलम नंबर फाइव एनिलीडा ठीक है जिनको कॉमनली राउंड वॉर्म कह रहे हैं उसमें कितनी स्पीशीज थी कितनी थी उसमें स्पीशीज उसमें 
आई थिंक पंद्रह हजार ठीक है और मोल सिका फाइल नंबर छ उसमें कितनी स्पीशीज थी उसमें थी एटी फाइव थाउजेंड फाइल नंबर सेवन आर्थरोपोर्ड जो के क्या है लार्जेस्ट फाइलम है क्या है लार्जेस्ट फाइलम उसमें कितनी थी वन लेख ठीक है और फाइल नंबर एट इकाइनो डरमेटा उसमें कितनी थी सिक्स थाउजेंड फाइल नंबर नाइन कॉलडेटा उसमें कितनी थी फोर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है अच्छा और आगे अगर हम इनकी कॉमन नेम की बात करेंगे तो जो पोरी फेरा है उसको स्पंज कहते हैं और अपना नाइट एरिया है उनको सैलेंट्रेटा कहते हैं ठीक है फ्लैट वर्म कहते हैं नेमाटोडा को राउंड वर्म कहते हैं एनिलीड्स को सेगमेंटेड कहते हैं मोलसिका को मोलसेक्स कहते हैं आर्थोपोर्स को ज्वाइंटेड कहते हैं ठीक है एकेनोडर्मेटा को स्पाइनी उसमें स्किन आती है स्पाइनी एनिमल्स कहते हैं ठीक है और आर्थोपोर्स जो है कॉर्डेट्स हैं कॉर्डेट्स जिनमें के नोटोकॉर्ड मौजूद हो उनमें आते हैं तो आपने एक बात ये याद करनी है आपने स्पीशीज को देखना है थोड़ा बहुत रिमाइंड कर लेना है और इनमें जो कॉमन एनिमल्स आते हैं चार तक मैंने आपको बता दिए थे पांच नंबर है जो हमारा हमारा एनिलीड्स है उसमें नेरीज आता है लीच आते हैं अर्थवॉम आते हैं नंबर छह जो है अपना नंबर छह मोल सिका ठीक है मोल सिका में सिलोमेटिक है ना ट्रिपलो है और अपना उसमें यूनियो आता है पिला आता है सिपिया आता है ठीक है ना ये सारे के सारे स्क्वाइड्स आता है ठीक और इस इसका अगर मोलसिका के अगर आप जनरल करेक्टर की बात करेंगे स्पेसिफिक करेक्टर को देखेंगे तो उसमें आपको मेंटल नजर आया था आपको उसमें फुट नजर आए थे है ना रेड्यूला था उनमें शेल थे उनमें नंबर सेवन आर्थोपोटा जिनके ज्वाइंटेड लेक्स हो है ना उनमें अगर अगर उनके आप कॉमन प्लांट्स देखेंगे तो हमें प्रॉन नजर आया था झींगा हाँ और हमें नजर आए थे प्रॉन नजर आए थे इंसेक्ट हमें इंसेक्ट नजर आए थे हाँ और हमें मिलीपीड सेंटीपीड्स की भी हमने बात की थी वो भी नजर आए थे है ना और अगर हम की उनके और जनरल करेक्टर जनरलाइज करेंगे तो उनमें एक्सोस्कोलीटान था और उनमें ज्वाइंटेड लेग्स थे उनमें हेमोसिल नजर आया था एक और प्रोसीजर आर्थोपोर्ट्स होता है जिनको उसको एक डायसिस कहते हैं या मोल्टिंग कहते हैं कि एनिमल्स जो है इंसेक्ट वगैरह वो अपनी जो है एक्सो स्केलीटॉन को जो है वो मूव करते हैं और नई जो है एक्सास्केलीटॉन जो कैटिन की बनी हुई होती है वो आ जाती है ना तो ये प्रोसीजर कुछ कॉर्डेट्स के एनिमल में जैसे रेप्टाइल रेप्टाइल या है रेप्टाइल है जो स्नेक वगैरह है उनमें भी होता है अक्सर आपने देखा होगा कि जो सांप वगैरह है उसकी स्किन आपको नजर आ रही आती है तो इसको एक टाइसिस कहते हैं या इसको मोल्टिंग भी कहते हैं अच्छा बात करेंगे हम आगे चलेंगे और मजीद कंपेयर करते हुए करेक्टर्स को तो जो अकाइनो डरमेटा है अकाइनो डरमेटा में आपको सी स्टार ब्राइटल फिश आपको नजर आई थी है ना और सी कुकुम्बर नजर आया था है ना और नजर आए थे और सेंट डॉलर्स नजर आए थे और इनके जो यूनिक करेक्टर की अगर हम बात करेंगे अकाइनो डरमेट फाइल नंबर एट की तो इनमें क्या थे कि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम नजर था साजिद आपने पूछा था कि सब में होता है जी हाँ सब सब में होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका यूनिक करेक्टर है कि इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इनकी स्किन जो है अकाइनो डरमेट्स की स्पाइनी होती है इनमें ट्यूब फिट होते हैं जिसमें हाइड्रो प्रेशर की वजह से इनमें मूवमेंट होती है लार्वा इनमें मेनी टाइप्स होते हैं बायपेनेरिया मैंने आपको पढ़ाया था ना जिसको टॉर्नेरिया के जो हेमो हेमोकार्ड हेमिकार्डेट्स का जो था उनको कंपेयर करके मैंने आपको बताया था फाइल नंबर नाइन कॉर्डेटा कॉर्डेटा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ उसमें फिशेज आते हैं फिर फ्रॉग आता है हम आ जाते हैं एग्स बर्ड्स आ जाते हैं है ना और और भी बहुत सारे जो हैं जानदार इसमें आ जाते हैं मैन है मोंकी है रेट है केट है बहुत सारे हैं ठीक है हम क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो मैं आपको इनशा बताला वन बाई वन बताऊंगा इनके करेक्टर कॉर्डेटा के एक बार फिर रिमाइंड कर लेते हैं कि इनमें नोटो कार्ड होता है फ्रेंजे गिल्स होती है इनमें इनमें नर्व कार्ड होता है इनमें क्रेनियम होता है ठीक है ब्रेन बॉक्स होते हैं और ब्रेन बॉक्स के बगैर भी एनिमल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में ठीक है और पोस्ट एनल टेल इनमें होता है तो फाइलम नंबर वन से और कॉर्डेटा तक हमने इनको कंपेयर करके मैंने आपको बता दिया है कि किन में क्या क्या होता है और किन की लेवल क्या है एसिलोमेटिक एसिलोमेटिक बायोलेट्रल और लेटरल ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ठीक है तो यकीन ये आप समझ गए होंगे मैंने एक आपको स्कीम भी दी थी कि आप किस तरीके से आपको ये सारे करेक्टर किस तरीके से आप इनको याद करेंगे 
कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो सिमेट्री है वो किस में है सिमेट्री किस में है किस में नहीं है तो मैंने आपको एक स्कीम बना के दी थी कि जो असिमेट्री है वो पहले फाइलम है कैसे है नंबर टू में भी रेडियल रेडियल सिमेट्री है और जो लार्वा है अकाइनो डरमेटा का उसमें बायोलेट्रल है सही है तो जो सिलोम सिस्टम है सिलोम सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ है और प्रोटोस्ट्रोस्ट्रोमी और ज्यूट्रोस्ट्रोमी ये सारी मैंने आपको एक वन पेज पे सब की स्कीम दे दी थी मैंने आपको कि उस वन पेज को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये सारे के सारे जितने भी नो फाइलम है उनके जो मेजर करेक्टर है वो एक पेज में मैंने आपको समराइज करके दिए हैं उनको जस्ट आप एक बार उस स्कीम को देख लेंगे तो एग्जाम में जब भी आ जाएंगे तो ये करेक्टर ऑटोमेटिक आपके जहन में सेग्रीगेट हो जाएंगे और कंपेयर होते जाएंगे कि किस फाइलम में क्या कौन क्या सिलोमेटिक है असिलोमेटिक है कौन सा फाइलम जिसमें कि सिमेट्री बायोलेट्रल है कौन सा फाइलम है जिसमें कि रेडियल सिमेट्री है ठीक है और डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम कहाँ से डेवलप हुआ है उसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हर फाइल में किस में क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया है तो अब हम जो नेक्स्ट जो है अब हम जा रहे हैं क्लासिफिकेशन मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि पोरीफेरा से लेके कार्डेट तक के इनमें क्या क्या करेक्टर है और क्या क्या अहम करेक्टर है जो कि पेज नंबर टू ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा दोबारा ठीक है अब हम जा रहे हैं क्लासिफिकेशन करने किसकी कॉर्डेटा की ये हम देखते हैं कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन हम करते हैं थैंक यू